Jeg vil vise, hvordan man kan hente nogle data i Statistikbanken og få dem overført til et Excel-regneark, hvor man så kan gøre lidt mere, lidt mere ved dem. Jeg er inde på forsiden af Statistikbanken, og det eksempel, jeg vil kigge på, det finder jeg her under Befolkning og Valg. Der ligger en række emner her, hvor man kan finde alle mulige statistikker. Jeg vælger så det første punkt, Befolkning og Valg. Sådan. Og så går jeg ind på, på Valg. Den er faktisk allerede åben her. Og jeg vil hente nogle data om Folketingsvalget i 2007. Og her kan man så se, at der ligger forskellige tabeller, som er ordnet efter forskellige kriterier. Og øh, den første af dem her, Folketingsvalget 2007, efter landsdele, storkredse og opstillingskredse, den tror jeg, jeg kigger på. Klikker på den. Og så skal jeg vælge noget ud i de her tabeller. Øhm, jeg tror, jeg vil kigge her, der kan jeg se på øh, valgresultat, område og år. Valgresultat, hvordan vil jeg have præsenteret mit valg, eller hvordan vil jeg have valgresultatet præsenteret? Jeg tror, jeg vil have det præsenteret, eller jeg vil kigge på partiernes stemmetal. Og så tager jeg lige kandidater uden for partierne med os. Så, så det tager jeg med. Jeg er ikke så interesseret i de ugyldige stemmer og den slags. Så ja, jeg tager de gyldige stemmer her. Og hvad, hvilket område vil jeg kigge på? Ja, jeg tror, jeg kigger på hele landet. Sådan der. Og årstal. Ja, der vælger jeg bare 2007. Det er den eneste valgmulighed her. Så har jeg fået indkredset det, jeg gerne vil have vist. Og så trykker jeg hernede på vis tabel. Sådan. Så kan jeg se, så kommer der en tabel frem, hvor der i den første række, der har vi partierne henad og nedenunder i anden række så deres stemmetal. Øhm, nu har jeg altså en, en meget, meget lang tabel. Jeg vil sådan set hellere have den ordnet, sådan at partierne står i første kolonne, og øhm, stemmetallene i anden kolonne. Så kan jeg gå hen her i redigere tabel, hvor, jeg, hvor der står øh, drej med uret. Den vælger jeg. Jeg klikker på pilen herude. Så får jeg organiseret tabellen, så den er mere overskuelig. Sådan. Og den vil jeg så gerne have over i et Excel-regneark. Så går jeg op lige her, hvor jeg så står åben, åben og gem som. Så kan jeg vælge at gemme den som PC-axis. Det er sådan et format, som Statistikbanken bruger. Men jeg kan også få lov til at vælge Excel her. Og det gør jeg. Excel. Sådan. Og så trykker jeg på pilen her. Så får jeg... Jeg tror faktisk, jeg har den her over. Jeg tror, det er den her. Prøv lige at se på. Ja, det er det så. Så har jeg fået det overført til et Excel-regneark. Og nu vil jeg så prøve at illustrere tallene på et diagram. Så jeg markerer lige de to kolonner her. Og så går jeg op i diagrammer. Og vælger cirkeldiagram, tror jeg. Sådan. Så har jeg fået illustreret stemmetallene for de forskellige partier her. Og øhm, jeg kan selvfølgelig også forsøge mig med, med andre diagramtyper, men øhm, det kan I selv eksperimentere lidt med.